开始！你、啊。你什么意思？听说你们新四军很厉害，所以我今天想看一看，你能不能打得过我们皇军？老子打你们鬼子兵，一个能打十个。给我上十个！你们所有人都听好了，一起上去，跟他打！赤满，以多欺少，算什么本事？<笑>刚才所有人都听到了，是你自己一个人要打十个的。我成全你。不要怕，跟他们打，他们人越多，就越要主动出击。只有这样，牵着他们的鼻子。你才有可能打赢对手。哼，说得好，给我上！
る。你们有很多人是刚来到这里，还不知道我们这监狱里面的规矩。这里不是监狱，是比武场。从明天开始，我们这里天天比武。如果说你们当中有任何人赢得了所有的人，就有资格跟我们皇军过招。如果能比得过我，我就放他出去，包括你。怎么还不睡觉？不是你管这么多干嘛呀？跟你有什么关系吗？明天就要比武了，说不定咱俩就在擂台上碰见了。哦，是吗？我就爱杀汉奸。哎，还记不记得我跟你说过，在这儿的人呢，什么人都有。就说那个铁头吧。他进来之前就是个土匪，在这儿的人呢，个个都有两下子。你想打赢所有的人出去，恐怕不是那么简单的事儿啊。听你这话这意思，你这汉奸也想出去？哎，好歹我也算帮过你嘛。你别老一口一个汉奸汉奸的，大家同是天涯沦落人，何必这么咄咄逼人呢？啊？你要是不想被别人从后面戳脊梁骨，你当初就不应该当汉奸，你知道吗？哎，我奇了怪了，你这二鬼子怎么也被抓起来了？我的故事很长，一时半会儿也说不完，还是说你吧。今天上午啊，我看见你跟那个鬼子长官挺熟的，可他为什么老针对你呀、啊？熟，当然熟了。老子实话告诉你，我就是新四军，当初就是为了刺杀那个赤坂，所以才被抓起来的。你说我们能不熟吗？原来是这样。我都说完了，说说你的吧。啊，你真想知道？你说不说呀？我过两天告诉你。来，一言难尽。嗯，行，行，反正我也懒得管你那些破事儿，爱说不说。就是这里吧，应该没错。看，门上那枪眼儿，还有小鬼子的封条，夏同志应该就是在这儿失踪的。咱们进去看看，能不能找到什么线索？好，哎，别破坏封条，你把缝。
，电台应该是被小鬼子给搜走了。你怎么来了？进去再说，走吧。嗯，啊。我来介绍一下，这位是在我们东北执行潜伏任务的夏云峰同志。嗯，你好，你好。他现在急需和组织上取得联系。好，夏同志，请跟我来。应该夏同志是从这儿出去的，咱们出去看看吧。好应该是往这边走的，对。有位
下！我说你等等我呀！让你走这么慢的。应该是夏同志干的，他换上了伪军的衣服。他现在的身份，应该就是伪军。你们都知道，只要有人能够打败所有的犯人，最后再打败我们皇军的勇士，就能够获得自由。你们谁先上来挑战？杜师傅，您不上吗？哼哼。你们这帮人平时不是挺能的吗？怎么现在都怂了？放屁！老子先来，开门谁敢跟我打？谁来出战野狼？是不是没人敢跟老子打？来啊，上啊！有人敢跟我野狼打吗？没人敢跟我野狼打。那就是我野狼赢了，小子，你别慌，老子来混混你，开门比赛开始
本场比赛，野狼社。打得好，都是败仗。我给你安排的这出戏，你觉得怎么样啊？过瘾。不过，我更想看到无影商场。<笑>我跟你想的一样。玄君，把无影叫出来。嗨，把无影放出来。快点上去！你们都听着，这个新四军很能打，你们谁要能够打败他，红军大大有赏。哎，哎，老大，老大，你听懂了？咱打不过那姓韩的，还不拿他的人出出气？哎。是啊，我来。好，上来，加油，老大，老大，加油！你可够悍劲。比赛开始本场比赛，无影胜。这小子还有两下子。我希望他打赢所有人，最后让我来亲手打死他。呵呵呵。只陷在台上，谁要是被打出局了还敢动手，这就是他的下场。低头，老大，老大，你醒醒！无影
有的。你打得很精彩，以后每到你上场，我都会过来捧场的。哼，记住，你要好好的活着，因为你最后必须死在我的手上，啊！<笑>好了，今天的比赛就到这里，明天继续。觉得今天的比赛不精彩吗？很精彩少佐，找我们有什么吩咐？我一直在想，今天下午在集中营看到的那个姚邦彦，你们觉得他有什么可疑之处吗？少佐，您是在怀疑什么？我在想，他跟我们说他是来找钢笔的，三番五次的往集中营跑。难道就不会有其他的什么原因吗？嗯，少佐说的有道理。之前我们就一直怀疑黄协军内部有奸细，不过这段时间，这个内奸隐藏的更深，我们没有抓到什么线索。会不会这个姚邦彦就是我们要找的人呢？现在还不好下定论。但是不管怎么样，从今天开始，你们要给我密切监视姚邦彦的一举一动。嗨，还有，你们派人到他老家去，查一查他有没有在老家娶过女人，一定要把他底细给我查清楚。嗨，去吧。嗯、什么？是本真的派人去查我在老家有没有结过婚？是啊。幸亏我们早有安排，否则因为这次你就暴露了。不过赤坂已经怀疑到你，目前暂时你不能再有行动了，以免暴露。可是现在正是查找夏云峰同志的关键时刻，这次我差一点就能查出来这个韩江到底是不是夏云峰。哎呀，你不能再查下去了，你潜伏下去才是最重要的。二嫂说的对，现在的情况。我也只能停止行动。嗯，等鬼子放松了警惕，我会继续查下去。对了，你现在转告白队长，让他们先不要着急。嗯，好的。嗯、根据我们在联络站传过来的消息，说鬼子有个集中营，营里面有个人，很可能就是夏云峰同志。那我们还等什么呢？马上去救他呀！不行，内线通知，而且还没有确定。那个人到底是不是夏同志？你看，你说了半天，不等于白说嘛。咱那个联络站到底有用没用啊？你说什么呢？咱们得到的很多消息都是联络站给的。那你为什么不带我去那个联络站？怎么着，不信任我？我发现你这个人是胡搅蛮缠啊！我组织上有规定，少一个人知道联络站，就少一份危险。你总是规定规定，联络站能不能查出来？不能查，咱们自己查不就完了？不行，集中营守卫的那么严，咱们怎么进去？想个办法混进去不就完了吗？你混进去了，发现那个人不是夏同志，那咱们怎么出来？这也不行，那也不行，那到底怎么办啊？就这么干等着，多等一天，夏玉峰同志就多一份危险
，我就想不通你这个队长到底是想什么呢？你都。哎，这头倔驴。哎，哎，队长，你回来了。啊、哦。怎么样？有没有找到那个夏云峰同志啊？打探了好几天。这一点消息都没有。哎，队长，那鬼子那边怎么样啊？鬼子现在也在打探夏云峰的下落，估计啊，他们也是没找到。那就好，至少咱们还有机会。嗯。呃，队长，你出去跑了几天，肯定很累了。这样，我给你打盆热水，洗洗脸吧。好。<笑>觉得你猜测的可能是对的。怎么，有什么不对劲儿的？不对劲儿倒没有，就是老觉得他鬼鬼祟祟的。哎，不过这也证明不了什么的。这样，你继续留意他。行，我会好好留意他。哎，奇怪，献什么殷勤？哎，回来了，累死我了。那情况怎么样？<笑>我跟队长啊转悠了几天，终于发现了一条重要的线索。是吗？嗯，什么线索？赶紧说说。先给我倒点水。好。快说呀！根据内线同志传回来的消息，鬼子集中营里有一个人，有可能就是夏云峰同志。真的？嗯，太好了！哎，能不能确认就是他？现在还没有确认下来。哎，这没有确，那没有确认，你喝什么喝啊？你这，你别急呀！哎，内线同志查不了，咱们自己去查呀。自己查啊？怎么查呀、啊？化妆混进集中营啊？那怎么化妆啊？鬼子的集中营戒备那么森严，哦，咱们装成犯人混进去啊？化妆成犯人，你傻呀？就是咱找到夏玉峰同志，那你怎么出来呀？好办，咱们弄两身鬼子的衣服，化妆混进集中营。你不是会说日本话吗？这倒是个好办法。行，就这么定了。找队长汇报去。呃，不不不，来不及，这个事儿事不宜迟，等查清楚了再向队长汇报。那不行，不能私自行动啊！什么不好？别婆婆妈妈的。走走走走走，哎，你听我的没错。走走走。哎呀，不行吧？哎呀，我说这个这这不行，这个。听我的没错。那队长，大哥，陆大哥。小雨，你们俩干嘛呢？我们去那个呃呃，我们去打猎去。打猎？对，对，打猎。陆大哥，你刚回来也不泄过气儿，就紧赶着去打猎啊？呃，那个，呃，都怪他。你看你，我本来要睡觉了，你非得拉我去打猎。这不是，不是最近大家一直在吃粗粮吗？肚子里啊，没多少油水了。哎，对对对，陆有为刚回来，我就喊他一块儿上山打点野味回来，给大家解解馋。那好啊。以你们俩的身手啊，今天晚上大家可有口福了。<笑>那早去早回吧。哎，我多烧点热水帮你收拾一下。好好好好好好。干嘛骗他呀？咱们俩的行动啊，不能让太多人知道。走吧。情况怎么样？对不起，我们马不停蹄的追查到现在，还是没有任何线索。我怀疑这个夏云峰会不会已经不在朝阳城了？不可能！我相信，他一定还在这里。今天，我又接到会长的电报，会长严令我们，无论如何，一定要尽快抓住这个奸细。嗨。
。看见没？这里是日本人聚集的地方，很多鬼子军官也常常来这里。那好，咱们看看有没有鱼上钩啊。好。今天太开心了。是。哎哎哎哎，你看，鱼上钩了，跟上他们。哎哎哎，走啊！名字名字没了。对对，走。喝的尽兴吧，尽尽。哎，你这废物，行了，走，快点，你酒量不行。我我还能是和你再喝？和你说名字，我还能再。他们什么人？不知道，你去报告，我在这边盯着。嗯。走吧。报告。什么事这么慌慌张张的？跑了鬼子，我给你买件大袍，啊！你小子，吹吧你就。站住！你们两个是什么人？竟敢冒充皇军！糟了，被小鬼子发现了。走。怎么办？打吧！完成任务要紧，以撤为主。不了了，你们在门口守着，我一个人进去。好嘞
小鬼子，你不是让着刀快吗？这会儿刀没了，我看你死狗都不如。是吗？来呀、啊！本场比赛，韩江胜。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
。本场比赛，杜建刚胜。杜建刚。韩江，夜郎，吴宇，他们四个人是这两天的胜者。最后的决赛由他们来比。等一下，我们用抽签来决定谁是谁的对手。想残杀去。对上杜建刚会是什么结果呢？喂，吴影，明天有好戏看了。你的对手很强大，我要看看你究竟是怎么。被别人打死，啊！必须在冰屋之前确定他的身份。哎，快点进去啊！别磨磨蹭蹭。哎，你别磨磨蹭蹭的，看什么看啊？吵什么吵？想打架？外边比武场上打去。我跟你讲，长官，我要换牢房。我再给他住一个牢房，我吃不进饭去。你说什么？再说一遍。我要换牢房。你你打我，你打我，明天不上比武场。哎，怎么回事？长官，这吴影非嚷着要换牢房，说不换，明天不上场。这些人上了场还不知道能不能活着回来，哎呀，你就随着他们的愿，让他们换吧。啊，是，你认我，你认我，走，快点，进去，快进去。呃
，杜老先生，今天我在擂台上看见你功夫了得，你是哪一门哪一派的？哦，八卦门。哦，我们的武功传承于董海川一派，用的是八卦幽魂掌。哦。杜老先生，你你功夫这么厉害，怎么被人家抓进来了？不能提啊！这小鬼子把我的武馆给封了，还莫名其妙的把我给抓到这儿。哎，国土沦丧了。你说，咱中国人是空有一身，毫无意义啊，还任人宰割。真是啊，杜老先生，你这句话说的太对了。小鬼子一日不杀完，中国人永无宁日。小伙子，哎，你怎么进来的？杜老先生，不瞒您说，我就是新四军，前一阵子杀鬼子受伤了，被他们抓进来了。按说啊，你也是条汉子，国家，我也该放你一马。可进了这里，谁不想出去啊？啊，是啊。我看这样吧，咱们明天全当是以武会友，啊，点到为止，怎么样？哼，那多谢杜老先生啊。杜老先生，嗯，我有个不情之请，嗯。能否让在下看一下您的胳膊？为什么？据说这个武功深厚的人呢，从胳膊上就能看出来。嗯。嗯。嗯这练武之人啊，讲究的是内练一口气，外练筋骨皮，啊，这练功练久了。这胳膊腿，自然就跟别人不一样啊。嗯，瞧瞧，是。我说白老大，你能不能说句话呀？现在吴影待在鬼子的集中营里面，就等于落进了虎狼窝啊！咱们既然知道他的下落。那那那那就赶紧行动吧！你以为老子不着急啊？老子不想办法的吗？不是你，哎，我还是那句话，干脆你你给我几个人，我带人强攻进去，把我也给救出来。老子告诉你多少遍了，不能硬攻，要智取。怎么个智取啊？哦，再班长伪军混进去啊，挖个地道钻进去啊，能拔毒的就是好膏药。就你这么站着，老在那发愁，就能把人给救出来啊？我，哎，好好好好好。哎呀，你少说几句吧！啊，我知道你现在很着急，但不是急的时候。目前的情况是，我们不知道队长的信有没有交到吴影的手上，也不知道吴影在集中营里有没有找到夏云峰。这个时候怎么能盲目行动呢？一定要等这些情况都落实了，我们才能制定详细的救人计划吗？我能不着急吗？就你刚才说的那个情况，还不知道什么时候才能做到呢？八字还没一撇呢。再说了。就算这个吴影能找到夏云峰，又怎么样呢？啊，我们现在连吴影这个人能不能救出来还不知道，又多了个夏云峰，那你们说怎么救啊？哎呀，冷静一点儿啊，千万别着急，我能够理解你的心情。我知道你跟吴影是好兄弟，我们大家都拿吴影当好兄弟，我们现在都巴不得把吴影给救出来呢。不过现在真的不是急的时候，我们现在唯一能做的就是冷静和等待。等等等。要等你们等吧，我是我，我我受不了了，受不了也给老子受着！告诉你，老子能想出办法来，你别打断老子的思路，你赶紧给老子滚！好，好，好，好，好，我就等着，我等着看，看你能想出什么样的锦囊妙计出来！滚！行行行行行了，你这多少说几句。哎呀，哎，坐坐坐坐坐。
小雨，这么晚了，你怎么还坐在这里不回去睡觉啊？怎么，一个人坐在这里也很可疑吗？你看你说的，真是对不起啊！我知道我不该怀疑你的，可是好了，你别说了，我不想听你说话。哎，小雨啊。你还在生我的气啊？谁有功夫生你的气啊？我在担心吴大哥。啊、哦，是啊，其实啊，我也正为这事儿犯愁呢。光是犯愁有什么用啊？总得想办法呀。谁说不是啊？这不，我刚刚去找过白老大。你找了白队长，队长怎么说？想到办法了吗？哎，没有。是真的没有，还是不信任我？不愿意告诉我啊，小雨啊，你可千万别误会啊，我真的不是有意想去隐瞒你的。正是他们到现在还没有想出什么好的办法来，我才这么着急的。行了行了行了，瞒不瞒我是小事，吴大哥是你最好的兄弟，想想怎么救他，这才是大事。哎，哎，小雨。今天的四强赛，第一场，韩江胜。好，好，好，好，好，好，厉害！接下来进行第二场，有吴影对阵杜建刚。走，小伙子，嗯，你出去后一定要多杀鬼子。杜老先生，您放心，我出去后一定多杀鬼子。嗯，哎，您这话什么意思？哈哈哈我想送你一程。啊，杜老先生，咱们可说好了，您可千万别手下留情啊。哈哈哈你出去后会比我有作为。看什么？听我的，没错，走吧。我觉得吴影一定不是杜建刚的对手，看他最后是怎么死的。比赛开始。
还没人进来，就是啊，还是人吗？不是人，你们就看到了，这就是跟皇军作对的下场。你们如果有人敢学他，就是死路一条。